എന്നിവ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ തുടക്കം അന്ന് ഐ എൽ ഡി എമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ എൽ ഡി എമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ എസ് ഡി എം എ ഒന്നും ഫോമൻ ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടില്ല അന്നായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഐ എൽ ഡി എമ്മിലായിരുന്നില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ എനിവേ സന്തോഷം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയും എനി ഐഡിയ അത് ആവാം പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കണക്കിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തൊൻപതോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആന്ധ്രയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ വേറൊരു കൾച്ചർ ആണ് കേരളത്തിൽ വേറൊരു കൾച്ചർ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഹൈറാഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഐ എ എസ് ഓഫീഷ്യേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡൻസ് ഫോർ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മാതൃപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃപൂർണ വിമന ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഈ വളരെ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കുക്ക് ഫുഡ് പ്രഗ്നന്റ് വിമന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മാതൃപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായത് ജാൻ ടു ഡിസംബർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ഈ പദ്ധതി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആന്ധ്രയുടെ ഒരു വളരബിലിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അവിടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും ചൂട് ഇനി ഈ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവരത് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഭയങ്കര ക്രൈസിസ് ആണ് പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എക്കണോമിക്കലി വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്രഗ്നന്റ് വിമനിന് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അതായത് ഈ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അംഗൻവാടി സെന്ററുകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലെ ന്യൂട്രീഷൻ സെന്ററുകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അല്ലെ അതായത് അവിടെ ഒരു ഒരു ബാരിയർ വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആ ഒരു സമയത്ത് ജൂൺ ഇല്ല ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കാതെ വരും ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈക്ലോൺ വരികയാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തും ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഈ ഒരു സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യത്തില് ഒരു അക്കാഡമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് അക്കാഡമീഷ്യൻസും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസികളും ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ
ആലപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളുടെ ചാർജ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം പേര് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രൊഫസേഴ്സും കൂടി ഇല്ലേ അതുപോലെ കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടി ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അതെല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ ഫാമിലി കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസേഴ്സിനാണെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ കരിയർ അപ്പൊ അതുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവോ ഒരു അപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അതായത് മൂന്ന് ഗവൺമെന്റുകളും നമ്മളുടെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അതിന് അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഞാനൊരു ഐ എസ് ആയിരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യം അപ്പൊ അടുത്ത കരിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവേണ്ടത് എയർഫോഴ്സിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വൺ വൺ തേർട്ടീൻ സി വൺ തേർട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിന് ഇപ്പൊ പോയതൊക്കെ അതായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത കരിയർ വന്നത് അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിവിലിയന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ആർമി പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കണം അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ലെറ്റർ കിട്ടണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റെസ്ക്യൂലേക്ക് അതായത് യു എന്റെ ഒരു കുറെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അവരെ എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ആലപ്പിയില് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം അതായത് ഫുൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അറിയായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബോട്ട് നേരെ നേരെ ചെന്ന് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് എബൗ സീലിംഗ് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് വരെ ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് മിക്കവാറും ഈ പോൾസ് ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പലരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളത് കമാൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇത്രയും പേരുടെ സേഫ്റ്റി കൂടി ഞാൻ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം വരുന്നതാണ് അതായത് അന്നേരം അവിടെ എന്ത് പാടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ആലപ്പിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയായിരുന്നു നേരത്തെ മോട്ടർ ഇവിടെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വെള്ളം വന്നു വന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്നടി മാത്രം ഇതിന് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ പണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഞാൻ ജില്ലയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അവിടെ രണ്ട് വീടുകൾ ഫ്ലഡിൽ തകർന്നു പോയി ഓക്കെ ഈ തകർന്നു പോയ വീടുകൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേറെ പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഐ മീൻ നമ്മളല്ല ഗവൺമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ
मैक्रो प्लान प्रधान अशेष उपयोगपेटली वीडियोस मेजमेंट <laughs> स्कूलिंग पात्र स्टूडेंटा अलग 
മുഴുവനായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കാരണം നമ്മൾ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒബൈ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മിന്നലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ അമ്മ ഇപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ആർ സി സിയില് ആർ സി സിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തരയുടെ അടുത്ത് വെറുതെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുക ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഐ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയാറില്ല ഈ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് പാപം ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അവൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല വീട്ടമ്മമാരും അമ്മമ്മമാരും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി ഇവിടത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ചില കേസസിൽ ഇവൻ സൂയിസൈഡ്സ് വരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളു പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഈ കക്ഷിയെ അറിയാം ആള് മരിച്ചു അതായത് ആളൊരു പേഷ്യന്റ് അല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ വന്ന ആളാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം മരിച്ച് എന്താണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനൊരു ഫാദർ ഫ്രെഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛനും കൂടിയാണ് ആശാകിരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ കെയർ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ സി സിയിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം റൂംസ് അന്ന് വന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വോളണ്ടിയേഴ്സ് അന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം ക്യാമ്പുകൾ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പാലിറ്റി കെയർസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസർ കെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് മറ്റേ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോയും ഇതൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സീറ്റ് വരയ്ക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചേട്ടന്റെ ബെഡിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷം പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഈ ചേട്ടന് ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കീറി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരെ കീറി ഇപ്പോഴത്തെ കൂടി ഇങ്ങനെ കീറി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കും ഏർ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അന്നേരം ഞാൻ ആ പുള്ളിയോട് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പറയും കുട്ടികളോട് കൂടെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നേരം യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വന്ന് തൊടുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ എപ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അമ്മയും എപ്പോഴാണോ വന്ന് തൊടുന്നത് അപ്പൊ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദുരന്ത നിവാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം സി ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എനിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഏറ്റവും ക്രൂഷ് നമ്മൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊക്കെ നല്ല റോളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പോയിന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ ഒന്നുകിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരുപാട് സർവീസസ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ ഒരു പോയിന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് അവരിൽ നിന്ന് അറിവ് എത്തുന്നത്
ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് താഴേക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാവുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തില് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലേസിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നേ അവർക്ക് ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടറും ഉണ്ടായ മനസ്സിലായി ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അത് അത്ര ആ ആ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഉള്ളു ശരിക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതിലൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഉള്ള ആകെ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ ഒരാളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അയാളാണ് ലീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അതിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് വളരെ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് എന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പോയി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നീഡിൽ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ അത് വന്ന് നേരെ തലക്കടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ആവും നമ്മൾ വീട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എലിമെന്റ് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മുറി വൈദ്യനെ പോലെയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂണിസെഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രോസ് സെക്ടറിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സി ഒന്ന് വായിച്ചു പോയൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഒരു പോളിസി മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോളിസി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകാവുന്ന ഓഫീഷ്യൽസ് നമ്മള് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ പോളിസികൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ പാട്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് തസ്തികകൾ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 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 ടൗൺ പ്ലാനിങ് വരികയാണ് ഓക്കെ ആ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതി വട്ട് എവർ ഒരു പദ്ധതി വരികയാണ് ഇപ്പൊ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പദ്ധതി വരികയാണ് ആ പദ്ധതി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായേക്കാവുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ഇതിൽ ഇല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്ക അതിനെയാണ് ഈ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഹസാർഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിലെ ഞാൻ ആ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയുള്ളൂ ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അവരെല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ മട വീണിട്ട് മട വീണതിന് ശേഷം അവിടെ വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാൻഡ് ബാഗുകളില് സാൻഡ് ബാഗുകൾ ഒരു ഒരു അത് തോടാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം പാടം ഇവിടെ ഒരു എട്ട് മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വെറുതെ സാൻഡ് ബാഗുകൾ എങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴുമില്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും മറിഞ്ഞു വീഴില്ലേ പക്ഷെ അവിടെ അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ആരാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളല്ല ചെയ്തത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു
നിറയെ ചെളി അടിഞ്ഞിടക്ക എല്ലാ വീടുകളും ഇനി ഇത്രയും നാളും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീടെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം ഇരിക്കും ഇല്ലെ താഴോട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഈ വീടുകളെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ പേഴ്സണലി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാത്റൂമിൽ ഏകദേശം നാലര അഞ്ചടി പൊക്കം വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇവർ എങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ പോകും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓപ്പൺ ഡെഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഈസി കറക്റ്റ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചടി പൊക്കം വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് ഫൈനാൻസ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയില്ലേ അത് ചെയ്ത് അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഉള്ള പാടശേഖരമുണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിലും എട്ട് തവണ കൃഷി ഇറക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നാൽ കാണാം അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് അവിടെ ഒരു മഞ്ചിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുക ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുക സെയിം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് അടക്കി വെക്കുന്നതിന് പകരം കുറെയും കൂടി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മട വെക്കാനും പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണണം അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ കുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ആ വീട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ് എ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അംഗൻവാടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നല്ലേ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതവ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹസാർഡ്സ് കൂടി അവിടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത അതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം വെദർ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുമ്പോ ഇനി മറ്റു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുൻപ് ഞാൻ എറണാകുളത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ വീട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ പുഴയുടെ തീരത്താണ് വൈറ്റില ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പണിത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പുഴ എത്ര അകലെയാണെന്നാണ് കാരണം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടിനടുത്ത് എന്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഇപ്പൊ അതായത് ഫ്ലഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ തറയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവരത് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൂടി അതായത് ഈ ഒരു റിസ്കിനെ കൂടി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഫസർമാർ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും അധ്യാപകരാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുട്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തൃക്കാക്കര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇന്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ജി ഐ എസ് എന്താണ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ സെൻഡേ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ പഠി
ഇപ്പൊ വില്ലേജ് തലത്തിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്താണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ താഴേക്കിടയിൽ ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോ ഒരു ടാക്സിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ട്രിപ്പ് ഒന്നും എങ്ങും പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഓല ഡ്രൈവറാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ പുള്ളി അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം റോഡ് വളരെ മോശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോള് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കണം അതിനുശേഷം ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താണ് ഒരു സീല് വെച്ച് കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കുറെ പിന്നെ അവിടെയും പൈസ കൊടുക്കണം ഇവിടെയും പൈസ കൊടുക്കണം ഈ സീല് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ക്യാബിന് ആറുപേരെ കൊണ്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അറുപത് പേരുമായിട്ട് പോകും അവരെ ആരെയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവര് ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് അയാളുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ അതൊരു അൺസയന്റിഫിക് അല്ലേ നമ്മള് ഈ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ സേഫ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവരെ കാർ ടി പി സി ആർ എടുത്ത് ഇവർക്കൊന്നും കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യമാവണം അതിനുശേഷം ഇവർ അവിടെ എത്തുക അപ്പൊ അവിടെയും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഈ അറുപത് പേര് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്നും ബാധ്യമല്ല സോ അവിടെയാണ് ഈ പോളിസി വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോളിസി ഇതൊരു പോളിസി ആണല്ലോ ഈ പോളിസി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇത് റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫുള്ളി റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് അല്ല കുറെ പേർക്ക് അത് ബാധകമാണ് പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് ബാധകമാണ് ഇയാൾക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി വരും എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് മാത്രമല്ല മനസ്സിലായി അതിൽ ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വായിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ കുറച്ച് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഏർലി വാർണിംഗ് ഡെസിമിനേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം ഗവേണൻസ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ തരിക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ ഓക്കെ സർ ഏതാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് പറയാൻ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്റെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ അന്നേരം കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു രണ്ടു പേര് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുറച്ചറിവേ കിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ അറിവൊന്നും കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവും അത് വന്നു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ വളരെ നല്ല കോഴ്സസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ കോഴ്സസ് എല്ലാം ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോബലി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണ്
ഇതില് പല ഏർലി മോർണിംഗ് ഡെസിമിനേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫീസ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ആൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലഡിന് ശേഷം പി ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ പറയും പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ നീഡ് അസസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പദ്ധതി അത് യൂണിസെഫ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് ഏകദേശം ഇത്രയും മില്യൺ അതായത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ബ്രിഡ്ജസ് ഇനി ഇപ്പൊ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്കിലും നമ്മൾ അത്രയും സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട് ആ ജില്ലയിൽ പണിയരുത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ദുരന്തം മൂലം ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലുള്ള ഒരു ദുരന്തം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതിനെ ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ബി 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 ഓക്കെ ഇത് സെൻഡേ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിക്കവറി പോർഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ലോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഒരുപാട് വീടുകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില്ലി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് അറിയോ സോറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഗുണ്ടൂറിന്റെ ഔട്ട്സ്കേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണ്ടൂർ ചില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗുണ്ടൂർ മുളക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗുണ്ടൂർ മുളകിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് അതായത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് ഒന്നും ആരും എടുക്കാറില്ല മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല ഒരുപാട് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഈ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന പാടങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത് അതെല്ലാം ഈ ചില്ലിയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവരതിനെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേ ചില്ലി തന്നെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ചില്ലിയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമായി വരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് അതിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളുടെ ഈ ഈ എന്റെ ഒക്കെ വീട്ടില് ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഈ റെഡ് ചുവന്ന മുന്തിരി അതായത് ഡ്രൈഡ് ഗ്രേപ്പില് ഉണക്ക മുന്തിരി ഈ ഉണക്ക മുന്തിരി ഇടിച്ച് പിടിഞ്ഞ് അതിന്റെ ജ്യൂസ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ എന്താണ് അഡോളസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിനൊക്കെ ബീട്രൂട്ട് കൊടുക്കും റെഡ് കളർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അല്ല ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അത് നേരെ ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറി ബ്ലഡ് ആവും ഇതാണോ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമാരും പിടിച്ചു തിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് കണക്ക് അതായത് സയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി നമ്മുടെ ഈ കൊത്തമര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമരം കൊത്തമരയില്ലേ ഗ്രീൻ കളറില് അത് പച്ചക്കളറാണ് പക്ഷെ അത് ഇതിന്റെ ഏകദേശം അൻപത്തി അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ണിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല മനസ്സിലായത് പച്ചക്കളറില്ലേ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇണങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേക
പക്ഷെ അതെന്തായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ചിലപ്പോ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ പോരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കർഷകരൊക്കെ കൂടി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇത് കഴുകുമ്പോ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് പറ്റൂല മഴ പെയ്താലും പോവാത്ത സാധനം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ അറാൻഡി നടന്നു അപ്പൊ തന്നെ മഴ പെയ്താൽ പോവാത്ത പെസ്റ്റിസൈഡ് വന്നു അപ്പൊ തന്നെ ചൂട് വന്നു ചൂട് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാത്ത സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിയാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഓയിൽ ഇട്ട് കഴിക്കാനും പോവാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അസുഖത്തിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂണിസെഫ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വളരെ ചെറു പ്രായത്തിലെ തന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ഗവേണൻസ് തന്നെയാണ് ഇതും അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലേക്ക് ഈ ചില്ലി കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് മനസ്സിലായോ അവിടെ അവർ അത്രയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് 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 നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല യൂത്തും ഏറ്റവും നല്ല സമയവും കുറെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് അസുഖം ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ വേഗത വളരെ വേഗം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെഷൻ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും ചെയ്ത് അതാണല്ലോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലേക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫിഷറീസിലൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരാൽ കഴിയുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും മതി കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് വരും ഇവിടെ വന്ന് മൂന്നോ നാലോ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം ഉണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അത്രയും മതി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അതിനെ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സെഷൻ ഇവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ എത്രത്തോളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്യാസിന് അങ്ങനെ അറിയാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറോളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഗേഷ്യ സബ്സ്റ്റാൻസിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇത് ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് ഒരു നല്ല രണ്ട് നില ബിൽഡിങ്ങിനെയൊക്കെ തകർക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതിന് ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സി ഇറ്റ് ഇസ് ഈ ഇറ്റ് സാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയും എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഈ വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര നിന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്ര അധികം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ അത്ര വലിയ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ വലിയ ഗരിയിലും
मनसाई
എന്നാണ് ഇതിൽ അത്രയും ഇതായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാലും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്ക ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഡിനെ ഹസാർഡ് എന്നാണ് പറയുക അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു ഹസാർഡ് മാത്രമാണ് പിന്നെ അത് എപ്പോഴാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആവുന്നത് ശരിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു ഹസാർഡ് മാത്രമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ആണോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ വളരെ അല്ല പക്ഷെ അവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നമ്മുടെ കടലില് ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ കോസിസ്റ്റം അതായത് ചെടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ഹസാർഡ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ വിജയവാഡയിലാണെങ്കിലും അവിടെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഇടുക്കി വയനാട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവുണ്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ഹസാർഡാണ് ഇത് വളർണറബിൾ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഹസാർഡ്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ സൈക്ലോൺ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടഞ്ഞെടുത്താൻ പറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇമ്പാക്ടിനെ ഒന്നുകിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഹസാഡ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇല്ലാതെ ആക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് വന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പയർനെസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോൺ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് എത്ര പേര് മരിച്ചു എത്ര പേര് മരിച്ചു ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേര് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കണക്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും അത്രയും പേര് മരിച്ചു ഈ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ്ഫോൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ലാൻഡ്ഫോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ സൈക്കിളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇതിന് നടക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നടക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ സെന്റർ പോർഷൻ ഇത് വന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് തൊടുന്ന എതിരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ടായതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് നമ്മുടെ കടൽ തീരത്തേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എത്ര പേര് മരിച്ചത് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേര് മരിച്ചു ഇനി പുതൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിളോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുതൂത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരം വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഏഷ്യ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിന്റെ വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതിലായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ വരെ വീശി അടിച്ച കാറ്റാണ് അത് നേരെ ചെന്ന് കയറിയത് നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ പോലെ വിശാഖപട്ടണത്തേക്കാണ് അന്ന് മരിച്ചവർ എത്ര പേരാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസിഡന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് മരിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരാണ് അത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇമ്പാക്ടിൽ ഫ്ലഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു പേര് കൂടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമുക്ക് കാരണം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് കൃത്യമായ ലാൻഡ്ഫോൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി എല്ലാവരും വീടിന് വീടൊന്നും കുടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോവില്ല വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രസ്റ്റിക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കിളോടെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയെങ്കിലും ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ആന്ധ്രയും കേരളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രയൊക്കെ ഹൈലി വളരെ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും എല്ലാ മണ്ഡലം എന്നോണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ
കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഷിപ്പിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹെലികോപ്റ്റർ ചോപ്പർ പറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അന്നേരം എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കട്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര പിന്നെ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആരൊക്കെയാണുള്ളത് അതിന്റെ റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇതിന്റെ വലുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താനും ഇതിലൊരിക്കലും ടെറൈൻ വരുന്നില്ല മനസ്സിലായി പിന്നെ ടെറൈൻ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ടെറൈൻ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രിപ്പയർനെസ് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അന്തരം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് മറ്റ് ഓരോ ജില്ല ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഹിമാചൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പ്രിപ്പയർനെസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ പ്രിപ്പയർനെസ് ലെവൽ ഒരുപാട് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസിലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി കടലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് അവരുടെ അച്ഛൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം കാരണം ആ ആള് മരിച്ചു പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇത് ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിലും കൂടി നമുക്ക് ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുകൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഫാമിലീസിന്റെ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഇമ്പാക്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എറണാകുളം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇടുക്കി ഡാം അന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അതിന് മുമ്പത്തെ മാസം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടുക്കി ഡാമിൽ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടുള്ളു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ നോർമൽ പ്ലേസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓ വെള്ളം കയറുന്നതല്ലേ സി ഒരു ജനതയ്ക്ക് തന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരെയാണ് അവിടെ കല്യാണം നടക്കൂല കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മറ്റു ക്രൈസിസ് വരും അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വാല്യൂ കുറയും ഇതുപോലെ അവർക്ക് പുതിയ ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ചില അതായത് ഇപ്പൊ നോർമലി എല്ലാ സമയത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോഡുകളായിരിക്കും ആ റോഡുകൾ ചില സമയത്ത് റോട്ടിലൂടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയൽ ആണ് ഈ വേലി ഇറക്കം എന്ന് അറിയില്ലേ വേലി ഇറക്കം വേലി ഏറ്റവും ഈ തവണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ടൈം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തവണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതായത് ഇതൊരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അധികം അഡാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്താ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പണിതിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പണിതുകൊണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ അത്തരത്
സൈക്ലോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ റെയർ ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ വൈഡ് ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മീഡിയ ഡെസ്കലേഷനും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇതിലൊരു ഇമ്പാക്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളുടെ ഒക്കെ ഒരു കൺട്രി ലെവലിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അതിന്റെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിസെഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യു എന്റെ എല്ലാ ഏജൻസികളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയാ ചെങ്കല് ചെങ്കലിനൊക്കെ എടുത്ത് വീടിന്റെ ഈ ബർത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ബെഡ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം മഴ പെയ്യുമ്പോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് അതായത് ഈ ബാത്റൂം ഒക്കെ പൊട്ടി ഒഴുകി കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിറയെ ഈ കൊളയാണ് മനസ്സിലായ ഇതിലാണ് ഇവര് ഇവര് ഇപ്പൊ യൂറിനായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലും ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്ക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് അവർ കിടന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഇല്ലേ കുട്ടികളിലേക്ക് എടുത്ത് ചിലപ്പോ ബർത്തിലേക്ക് ആണ് കിടത്തുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമ്മമാരെയൊക്കെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കിടത്തും കാരണം എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറി വരികയാണ് ഇനി ഈ പാലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റണം എല്ലാ ദിവസവും പ്രോസസ് ആണ് ഈ പാലമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് വാതിൽ അടക്കുന്നത് ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ വാതിൽ തള്ളിപ്പോരും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കുമില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പോഷേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റസീലിയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണും പറ്റുമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു രണ്ട് വീടെങ്കിലും നമ്മള് റസീലിയൻ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയത് തിരിച്ചു വന്നതിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു പറ്റിയ ഏജൻസികൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടത്തെ സ്കൂള് ഇനി യു എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാവകാശം എടുക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വരേണ്ടത് ഇത് അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന ഒഫീഷ്യൽസിനും എക്സ്പേർട്സിനും കുറേയും കൂടി ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി കേട്ടോ ഹസാഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹസാർഡിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പോഷറും വളരെബിലിറ്റിയും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളിലൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഈ ഹീറ്റ് വേവിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോ കുക്ക്ഡ് ഫുഡിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാക്കറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം എന്നാലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അറുപത് പേര് പേരെ പോവാണ് അപ്പൊ അറുപത് പേര് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി അതൊരു കോവിഡ് സ്പ്രെഡിന് കാരണമാവാം ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അവിടെ ശരിയായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് മെഷർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഡ്രോട്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രദേശത്ത് വരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഇതിന് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ വേണ്ടി വരും റവന്യൂ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമി അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ആവശ്യം വരും കാരണം നമുക്ക് റെസിലിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ടറിലും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട് കുറെ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവർ അവരുടെ റോളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇപ്പൊ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അത് അവര് അവര് തന്നെ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹീറ്റ് വേവ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹീറ്റ് വേവ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും ഏജൻസീസിനുമാണ് ഇവർ ഇതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവര് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് മുഴുവനും നടത്തുന്നത് എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഈ ആൾക്കാരുടെ എന്താണ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലാതെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യം വരും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യം വരും ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കിങ് ഓഫ് കർവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേണം എന്ന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അത് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഈ ഓഡിയൻസും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും മണിക്കൂറിനുള്ള കൃത്യമായി അവരെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പോയില്ല അതിന് അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് അല്ല അതിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുനാമി ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻകോയ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻകോയ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇവൻ ജപ്പാൻ പോലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാൻ എപ്പോഴും ജപ്പാൻ ഇവിടുത്തെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ സംവിധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റെഫറൻസ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് സുനാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഈ സൈക്ലോണിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു സാധനം അറിഞ്ഞപ്പോ അത് ആ ഫിഷർമെന്റിലേക്ക് എത്തില്ല അത് എത്തുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇതിലൂടെ അപ്പൊ ഫേക്ക് ആണോ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു റിയൽ ടൈം ഗവർണൻസിന്റെ ഒരു ധാരണ കൂടി ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ ശ്രമങ്ങളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏർലി വാർണിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ
ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സൈക്ലോൺ ചെക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം സൈക്ലോൺ ചെക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിപ്പോ ശ്രമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് നമ്മൾക്കിപ്പോ അത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നില്ല അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല എളി വാർണിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഈ അലേർട്ട് അവേഴ്സ് അലേർട്ട് സൈലൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ കേട്ടേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരണ്ട പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെതർ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടും ഐ എം ഡി ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഐ എം ഡി കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും പണ്ട് തൊട്ടേ പറയുന്നതാണല്ലോ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ആന്ധ്രയിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വെതറിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഐ എം ഡി കൂടി ക്രോസ് റഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരോളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എഴുപത്തിരണ്ട് പേരോളം ആയിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നു ഓരോ വർഷവും ലൈറ്റ്നിങ്ങിലൂടെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു സംവിധാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആന്ധ്രയിലോ അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എർത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ഉണ്ട് അവരുടെ സെൻസേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് വയ്ക്കൂ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുൻപ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പൊ തന്നെ അത് എല്ലാ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കും വരും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വരും ഒരു മെസ്സേജ് വരും അതിന് നമ്മൾ വേറെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ലിങ്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളായാലും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളായാലും ആ ടവറിന്റെ അടുത്ത് അതായത് ആ ലൊക്കേഷന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ആ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഏരിയയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇനി അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയും അവിടുത്തെ ഈ പാടങ്ങളും വയലുകളും ഒക്കെ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഹെക്ടർ ആയി അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയ ക്ഷീണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല അത് ഹീറ്റ് വേവിന്റെ ഇതിൽ ഇനി ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും അന്നേരം മൊബൈലൊന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോ അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇനി അതാണ് മനസ്സിലായോ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി എത്തി ഇനി ഈ ഈ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഈ എന്താണ് കർഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഇതിനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്കിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ ബാരിയർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെസൽസിലും നമ്മൾക്ക് ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടവറുകളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ വഴി കൂടുതൽ കിലോമീറ്ററുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കേസിൽ നമുക്ക് അതല്ലാതെ എസ് യു സികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹസാർഡിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇത് കണ്ടോ ആ ഇത് ഇത് ഫ്ലഡ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് എക്സ്പോഷർ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കി ലൊക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് വളരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മ
real time governance is the day good sir. No, no, no. Okay. Now, we have to talk about the risk transfer mechanism. What is the risk transfer? What is the risk transfer? Okay. Uh, insurance and risk transfer mechanism that we are transferring risk ele appo nammalku atharathilulla oru karyam not always easy as our home is prone to hurricanes and flooding these natural hazards can greatly damage people's houses businesses and resources and can even push them into a poverty trap but it doesn't have to be like this as the frequency and intensity of natural hazards continue to increase more and more experiences made on how to increase resilience to these events with the help of insurance and other risk transfer instruments. To better protect Mia against possible natural hazards, there are five steps. One, risk prevention. Two, addressing of residual risk. Three, preparing. Four, responding. And five, recovering. These steps are all part of a disaster risk management approach that integrates risk transfer solutions. One, Prevention. The first thing that should be done to help prevent serious damage is a risk analysis, which identifies the hazards in a specific area and analyzes how exposed the people, businesses, agricultural fields, and infrastructure are. This analysis will reveal what can be done to prevent damage and feed into the risk transfer instruments and early warning systems in the next phases. In this area of prevention, Mia can strengthen her hotel and home with stronger materials to make them more resistant to wind. Her community can work together to plant trees, build a wall to protect farmland and infrastructure from heavy rain, or clean drainage systems to prevent flooding. The government can implement and enforce land use restrictions to ensure that people don't build in flood-prone areas. Two, addressing residual risk. However, even if you put all preventive measures in place, some residual risk still remains. This is where ex-ante financing, that is, financing before a hazard strikes, can help. As an individual, Mia can take out a micro-insurance policy in case her hotel is damaged. Weather index insurance could be a good option for the farmers in Mia's community, which will pay out when there has been too much or too little rain throughout the year. If Mia and her community do not manage these risks ex-ante but ex-post, that is, after a hazard strikes, then they will be forced to rely on friends and families, savings, or additional borrowings. The government can also protect their citizens with pre-disaster financing using contingent debt facilities, which ensure that funding will be available immediately after it has hits and by taking out their own insurance. This money can then be used to provide emergency relief to the people or support reconstruction. If governments plan how to manage the financial consequences of a natural hazard, they will not need to manage ad hoc and rely on donor assistance, additional taxes, budget shifts, or taking out credit from external actors. Implementing different prevention measures will greatly help in reducing the cost of these types of insurance and financial instruments because they significantly reduce the overall risk exposure. 3. Preparing After Mia and her community protect themselves with ex ante financing, they need to prepare themselves for the natural hazards. They can do this by stockpiling food and water in case of an emergency and making sure that they have a safe place to go should a flood or hurricane come their way. The government can also train individuals in rescue and emergency services, establish early warning systems, and come up with a contingency plan to ensure that everyone knows what to do. Adaptation investments, that is, investments made to help countries adapt to climate change, microcredit, and increasing savings could also be good options for the government to better prepare. 4. Responding When a natural hazard hits, Mia, her community, and the government enter the response phase. It is essential to respond quickly to avoid further loss of human life or material damage. They can do this by helping with the search and rescue effort, providing temporary shelter and food, and quickly repairing the most needed infrastructure. The ex-ante financing will play a big role in making this quick response possible. It may also be necessary to acquire some ex-post financing by increasing taxes, reallocating national budgets, or taking out credit. 
Without this financing, it can be very difficult for people and the government to get back on their feet. Five, recovery. Now that Mia has responded to the first impacts of the disaster, she can start the recovery process. The good news is that with the right assistance, her savings, and possible payouts from her insurance, she can start to build back better. This can be done by examining the affected areas and repairing things in a smarter way that prevents these damages from happening again. All these steps are linked to each other and are most effective when countries and their governments, communities and individuals work together. When everyone knows what should be done to prepare for a natural hazard, the consequences will be much less severe. Thanks to this disaster risk management approach and integrated risk transfer solutions, like insurance, Mia and her community will be more resilient and can make sure that these natural hazards never turn into disasters. We have governance real-time governance system. We have RTGS. We have We have real-time Real time, one is implied to worry. The real the barriers, correct multi agency management, correct carrying on a dividend. Either either on the disaster management, it will be difficult to keep my dividend. Up either it will simply to worry and give you a salad or a chemical disaster. And that is a photo with that. And a photo with the eight to carry a great order officer around our Aligra Aru. I put a narrow incident to create here. Our incident creating him with an other escalating epidemic, other incident I to a real other R Lake Ketano, our information over here. What's left? E information boombo, maybe Chelpuru fire is firefighting equipment argument, other like a little crane argument, other whatever. Appell actually either department and our department will have alert up on our dashboard will end up. Our alarm alert time is a resource tracking, you know, the lack of ring of the road, even CM very connected. Upon a particular particular character, the CM intervention of the chief secretary intervention of the other one. Pin it. Is it all repression of the chilling parapets of the second? Namki fire a query in the table. Namaka real, every other source of level. Namaja for the area opposite direction like I can jump upon. Upon Totti Pradana, where every firefighting equipment are lingular, but Mungi Maraton down the Sameta and Gilipetana, Uru Nalla, Scuba Driver, Alangil, Nalla, Alla, Chelpo, Nalla, Simmer, Totter than now. Pakshaya like also information on Pendavi. Upon after the rule of resource tracking, you know, the lack of angle, it loaded on a curve. Upon it in a real time governance, nor in. Upon either disaster management like exclusive items, number in Gilith and in Adapilla than this, other than our system. Either it then would have done to moon into the Kilmingal Parjibo, the accountability accountability